Për shëndetje të dashur në zënës dhe ju të nderuar prinder që në ndishni nga ekrani. Mirë se erdhët në klasën ton të geografis 6. Sot do të zhvillojmë temën mësimore, popullësia në vend banimin tuaj. Fjal kyqë të mësimi të sotëm janë strukturë moshore dhe gjinore, dendësi e popullësis dhe vizje migratore e popullësis. Në përmjek se harte me figurinat të vogle, kam dashur të tregoj larmishmërin e madhe të tërë të temave që do të trajtojmë sot. Të dhënat e para që nga vinë për numërin e popullësis i përkasin vitit 1923. Fatë kejsisht, jo shumë largë, por janë të parat të dhëna zyrtare që ne kemi dhe popullësia në vitin 1923 numëron të 823.000 banarë. Vetëm një vit më vonë, në vitin 1924, Instituti Statistikave apo si që njojmë shkurt instat, ka filuar të bëjë registrimin e popullësis. Dhe nga jo periud, për një periud, për një ndarje kohore prej 10 vjetësh, vazhdo në registrimi periodik i popullësis. Pra afërsish, gjdo 10 vjetë, nga vitin 1924, deri në vitin 2011, janë kryer 11 registrimet të popullësis të Shqipëris. E për që farë nga duhet registrimi e popullësis të dashur në zënës? Së pari, duhet a dim sa jemi, sa jetojmë brenda kufive të Shqipëris. Së dyti ju duhet geografëve, demografëve, por ju duhet të gjith antarve të qeverive të ndryshme për të hartuar politika se si do t'i shërbejnë më mirë popullësis së vendit tonë. Demografia e Shqipëris monitorohet, si që thash pak më përpara, nga Instituti i Statistikave të Shqipëris, i cili e ka filuar punën në vitin 1924. Mbaje një mandë, instat do t'ju duhet për të kërkuar aty gjithmon informacione serioze mbi numërin dhe shpërndarjen e popullësis. Registrimi i fundit dhe i njëmbë djeti në radh është filuar në vitin 2011 dhe ka rezultuar që popullësia në vitin 2011 ka shënë 2.821.977 banorë. Vetëm disa vite më vonë, në janarë të vitit 2020, shifrat e popullësisë të vendin tonë i arritur paksa për të kaluar në shifrat 2.825.955 banorë. Letëm betemi përsërit e shifrat se na duhen për të hartuar si shtam sa më përpara politika sa më të mira për të shërbyër popullësisë tonë. Registrimi i fundit i popullësisë të Shqipërisë është bërë në vitin 2011. Numëri i popullësis së Shqipëris në vitin 2011 nga registrimi i popullësis nga Instituti i Statistikave, pra Instat, është 2.821.977 banor. Numëri i lindjeve është 11.8 fëmi për gjdo një mi banor. Dendësia e popullësis është 97 banor për kilometr katror. Qëfar kuptoj me dendësi të popullësis? Shpërndarjen e banorve në gjithë teritorin e vendit tonë, që do të thotë diku do të ketë më shumë se 97 banor dhe diku tjetër do të ketë më pak se 97 banor. Pra të dashur në zënës, kjo është dendësia mesatare e popullësis në vendin tonë. Numëri popullësis që nga viti 1923 deri në pril të viti 2020, sigurisht që ka ndryshuar. Për ta kuptuar më mirë e curin e numrit, ne endajmë atë në periuda, dhe këtu bëjmë lidhjen e geografis me lëndë të tjera, si historia, duke shfrytuzuar periudat e ndryshme historike, matematika, e cila në anvjen në ndim për të bërë këto logaritjet, sa janë ulljet apo ngritjet e popullësis, dhe shohim të ndarë në tre periuda. Deri në vitin 1991, pas vitin 1991 dhe sot, aktualisht, pse këto tre periuda? Sepse kanë t'i pare të ndryshme të zhvillimit historik të vendit tonë. Deri në vitin 1991, ne jetonim brenda kufive tonë të izoluar, nuk nga vjen mirë të themi, por kjo është realiteti jonë. Pas vitin 1991, lëvizja e lire njerëzve u bët ashtë më realitet dhe sot, ku Ne mund të androjmë vend banimin tonë, vend qëndrimin tonë, për të kërkuar një tesë më të mirë apo për kushtet të tjera që do t'i shohem në vazhdimësi. 
shohim po pufsin deri në vitin 1991. Ka ecur me ritme të ndryshme. Por gjithmon deri në vitin 1991, ka pësuar rritje. Madi në periudat të veçanta kohore brenda këture viteve, ka pasur dhe një rritje të për të ndjeshme, gjë që vinte edhe si pasoj e politikave të kohës. Ndërko, pas vitit 1991, ka pësuar një rënje rritja e popullësisë e vendit tonë. Dhe, sigurisht, ka shkaqet e saj të cilat ne do t'i evidentojmë. Së pari, për shkak të largimit të popullësisë, nga vendi jonë, drejt vendeve të tjera, kryesisht për rëndimore në filim dhe pastaj më gjerë, si Italia, Greqia, Pranca, Gjermania, Shëbëaja, Anglia, Kanadaja e të tjerë. Nuk është shumë nevoja t'i rendi sunë se ju e dini vetë ku i keni kushurint, të afërmi tuaj, miqët, së cilët i kemi të shpërndar ku do në përbot dhe në këto ditë të vështira që ne po kalojmë, në bërmjet telefonit apo video thirjeve të ndryshme, jemi lidhur me vendet të ndryshme të botës, pikërisht me të afërmi tanë atje. Dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është ullja e linë shmërisë. Shpesh herë kur duat ju ashtë pjegoj aty në klasë në zënës dhe të mi i pyesë, sa është nëmëri motrave dhe vëlezërve që keni ju në zënës të dashë? Një, dy, së se unë jam i vetëm. Sa është nëmëri motrave dhe vëlezërve të prinderve tuaj, pra tezet, halat, dajet, tuaj? Tre, katër, diku pes, tetë mësu se ka mund, të diku është tjetër. Po t'i pyesë edhe pak më tutje, se sa është nëmëri i vëlezërve dhe motrave të gjyshërve, do të shojmë që mesatarja e tyre është shumë herë me e lartë. Vetëm nga këtë fakti vogël, shikos i e kuptojmë se sa ka ndryshuar nëmëri i lindjeve, duke të shuar në krimin e këtyre familjeve tona të voglë. Dhe nëmëri i popullësis sot, bazuar mbi këto faktet që ne përmendëm, është 2.825.955 banor. Referuar këto shifrave të instat, pra ati institutit të statistikave të Shqipëris që unë ju përmenda, të janarit 2020. Struktura moshore dhe gjinore e popullësish ishin dy nga fjallot kytë që ju kisha vendosur në filin. Qëfar janë? Struktura moshore dhe struktura gjinore. Struktura moshore është numri i popullësis apo i banorve të një vendit të caktuar i ndarë si pas grup moshave. Dhe po të shohim, në këtë figurën këtu dhe legjenda e saj, me në gjyra në janë prezentuar. Me në gjyrë blu, në është prezentuar grup mosha nga 0 dheri në 14 vjeq. Me në gjyrë të kuqe, 15 vjeq dheri në 64 vjeq. Dhe me në gjyrë gri, 65 vjeq e lartë. Qëfar kuptojmë? E di që do një të ma thoni që kuptojmë që popullësia jonë është e re, vitale dhe Për fatë mirë, jemi renditur në vendet me një popullësi të re, përsa i përket renditje së vendeve në bot. Po struktura gjinore, qëfar është? Numri i femrave dhe i meshkujve në një vend të caktuar. Për qindja që zëse cili prej tyre, si është ajo në Shqipëri? Si me ndoni? Barazim. Pra, popullësia e gjinis femërore dhe asaj mashkullore në Republikën e Shqipëris, janë të barabartë. Shpërndarja e popullësis në Shqipëri, ajo dendësia që përmendëm pak më për para, që thash në djetë e shtatë banor për kilometr katror, pëse në duhet? Për të parë se cilat janë zonat më të populluara, si mund të ndërhyet në to, për të ullur pa punësin apo problemet ekonomike që ato kanë, cilat janë zonat që rezikojnë shpopullimin, qëfar mund të bëjmë, qëfar mund të ofrojmë atyre, Shpërndarja e popullësisë e Shqipëris gjithmon ka qënë e pa barabartë. Kjo lidhet me shumë faktorë, të cilët unë jam shumë e bindur që edhe aty ku jeni, në shtëpit tuaja, do t'i rendisni ka shmirë sa edhe unë. Ju e kuptoni shumë mirë që në zonat fushore të ofrojt një mundësie të esë më e mirë se sanat të malore. Në zonat me një klim të but dhe të ngrot, sigurisht i përshtatesh më mirë, se sa në zonat të cilat mund të blokojnë nga dëbora gjatëstinë nësë dimrit. Në ato rajone apo në ato qytete që të ofrojt një mundësie mirë pune për pasur një ekonomi më cilësore për familjen, sigurisht që do të entosht t'i afrojsh atyre. Dhe migrimi 
i cili është një faktor shumë i rëndësishëm i ditëve tona. Jo vetëm i popullsis e Shqipëris. Gjithë popullsia e botës është në lëvizje. Dhe të gjitha këto faktorë së bashku, përcaktojnë shpërndarjen e pa barabar të popullsis në Shqipëri. I përsërisim edhe njëherë këto faktorë të dashur në zënës, format e reljevit janë përcaktues kryesor i shpërndarje së popullsis. Klima dhe kushtet e saj, ekonomia dhe migrimi, faktor të rëndësishëm në shpërndarjen e popullsis në Shqipëri. Ja ku e kemi edhe hartën e gjitha atyre që thamë pak më lartë. Në hartë, si që jeni mësuar tashme, ju jeni bërë ekspert të ledzimit të hartave, sepse i keni marë një urit në geografi, kemi legendën e cila në përmjet në gjyrave në tregon vendet që kanë dendësimu të madhe të popullsis dhe vendet që kanë dendësimu të vogël. Me në gjyrë të kuqe, shojmë vendet që kanë dendësimu të popullsis më shumë se sa 200 banor për kilometr katrarë dhe me këtë njërën e verdhë në të zbedhë, shojmë vendet që në Shqipëri e kanë popullsin më të vogër se 50 banor për kilometr katror. I gjejmë kush janë këto ekstreme, do më ndimoni dhe ju. Atëherë qarku i tiranës dhe qarku i dursit, janë dy qarqet të cilat kanë popullsi me më shumë se sa 200 banor për kilometr katror. Kuksi dhe Gjirokathra qëndrojnë në kraun tjetër, pra janë dy qarqet e tjera, që kam popullsi më pak se 50 banor për kilometr katror. Mi distyre që ndrojnë si pas radhës, fjeri, elbasani, lejza e mëtej. Pas vitit 1990, në ndikim të math në këtë shpërndarje të pabarabart të popullsis, sigurisht një rol shumë të math ka luajtur migrimi. Popullsia nështë, që deri në vitin 1990 që unë ju thash ishim të izoluar jo vetëm për të dal jash kufive për të Shqipëris, por për të vendosur edhe se ku donim të jetoni. Pra na ishte para përcaktuar se ku do të jetoni. Pas vitit 1990, filloj lëvizja e lire njerëzve dhe për shkak të tyre, një numër i mathi popullsis ka lëvizur. Po si ka lëvizur? Kush janë drejtimet? Ja me bindur që se cili prej ush, apo shumë prej ush, e ka bërë këtë lëvizje, ka lëvizur nga një vendit saktuar në një vend tjetër. Ti shohim drejtimet. Nga zonat malore në zonat fushore, është njëri prej drejtimeve që ka përcaktuar lëvizje në popullsis. Nga zonat rurale, në zonat urbane, një drejtim tjetër. Nga periferit në drejtim të qendrës, ne edhim që qendrat të ofronë më shumë mundësi, qofshin këto ekonomike, edukuese, kulturore, sportive, për të zjedhur për të jetuar atje, dhe nga rajonet veri lindore, lindore, jug lindore dhe jugore të vendit, drejt rajonit përëndimor. Aty ku sot rënditën edhe qytetet më të mëdha, apo më të rëndësishme përsa i përket fushës e ekonomis, apo të politikës në vendin tonë. Pse me ndoni që kam zjedhur foto në një dalandyshe e? me një djal i cili i qëndron lartë kër ajo është duke fluturuar. Talandyshja migron, këthehet në vendin e saj, në varësit të stinëve. Edhe njerëzit, migrojnë, lëvizin. Lëvizja është një nga temat bazë të gjografisë e kemi thënë ne në shtatorin e këti viti. Pra kemi përmendur 5 temat bazë të gjografisë dhe kemi thënë vendi, vendodhja, lëvizja, rajoni dhe bashkëveprimi njëri mjedis janë pes temat bazë. Një nga to është lëvizja. Lëvizja si një nga temat bazë të geografis, përmbleth lëvizjen e njerëzve, lëvizjen e malrave, të ideve dhe të informacionit. Njerëzit lëvizin nga njëri vend në një vend tjetër tham pak më parë për shumë arsye, për një jetes më të mirë, për të njohur dhe për të zhvilluar nevoja të reja, në rast të ndo një katastrofe mund të kërkojnë lëvizje nga një vend dhe e bëjnë lëvizje në drejt një vendi tjetër, kur njerëzit largohen nga vendi tyre drejt një vendi tjetër, ata emigrojnë, pra përfshie në një proces emigrimi. Njerëzit e ardhur në një vend të caktuar, për shembu të huaj që vi në vendin tonë, imigrojnë. kam shtruar një pyetje. Ku janë larguar shqiptarët? Ku kanë emigruar ata? Në cilat vendet të botës? 
dhe unë kam renditur shumë pak, krahasuar me ato që janë vërtet. Itali, Greqi, Francë, Shtetet e Bashkurat Amerikës, Australi. Po Shqiptarët kanë shkuar ku do ku ka tok kontinentale apo ishullore. Pra, sot, të dashur në zënës, gjejmë Shqiptar në gjdo cep të globi tonë. Kjo është mënyra se si njerëzit lëvizi në ditët e sotme. Kjo është sëqëria globale dhe ne jemi pjesë e saj. Erdi momenti i detyrës shpis. Sigurisht, si që përmendëm që migrimi është një faktor shumë i rëndësishëm në shpërndarjen e pa barabar të popullësis, edhe ju do të analizoni ndikimin e migrimi të brendëshëm dhe të jashtëm në jetën e banorve të vendit, të vend banimit tuaj. Të dashur në zënës, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj të kaloni mirë dhe të rikthejemi sa më shpejt në klasa tona. Njërë pafshim.